ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റിസ്ന റെസിപ്പീസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയ റെസിപ്പീസുമായിട്ടാണ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലിയാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ഡിഷ് അപ്പൊ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതായത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഡലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പൊട്ടാറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓയിലുണ്ട് സവോള ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് മല്ലിയില വേപ്പില പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമതായി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവോള പച്ചമുളക് മല്ലിയില കറിവേപ്പില മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ സവോള പിന്നെ ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയില് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്നാമതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലി ഇതൊരു ചമ്മന്തിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ വേണം പിന്നെ മല്ലിയില കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഓയില് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ മല്ലിയില നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് നമ്മൾ ആ ചമ്മന്തിന് പച്ച കളറായിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വേപ്പില വേപ്പിലയുടെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്ക് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ചമ്മന്തിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡലിയുടെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ട് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയി ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഒരു നുള്ളിൽ നുള്ളി അതിനെ ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ബോളാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇഡലിയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ പോണതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് മസാല ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണതിൻ്റെ മസാലയാണ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മസാല സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിക്കൻ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടായി അതിലേക്ക് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ഞാൻ ഒരു സവോള അരിഞ്ഞെടുത്താണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സവോള ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണ്ട നമ്മൾ സവോള ഒക്കെ ഒരു വിധ വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഫുള്ളും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഫുള്ളും ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മസാലയൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് കാരണം കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചില്ലി പൗഡറൊക്കെ ചേർക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനാണിത് ഇതുപോലെ ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാൻ തക്കാളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു തക്കാളി ഒരു വലിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ ചെറു
അപ്പം മല്ലിയിൽ പറഞ്ഞ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇഡലിക്ക് മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാൻ അതാണ് ഞാൻ മല്ലിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലി അപ്പോൾ പൊട്ടാറ്റോ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ച് ചൂടായി അതിൽക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു ചെറു ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് ഈ എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കാരണം നമ്മൾ വേറെ അതിൽ ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമാണ് ഈ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്തതാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മതി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ മസാലയിലും ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് അല്ല ഒരു ബൗള് മല്ലിയില അത് അഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതൊരു വെജ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റഫഡാണ് മറ്റേ രണ്ടും നോൺ വെജ് ആണ് അപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒരു ദിവസം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല ഓരോ ദിവസം ഓരോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റഫ് ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബോൾ ബോളാക്കി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇഡലിയിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരെ അങ്ങ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇഡലിയുടെ മാവിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഇഡലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഇഡലി തട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇഡലി മാവ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇഡലി മാവ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഡലി മാവൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുക അറിയണതാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ഒഴിക്കരുത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പേസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളെ മാവ് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അത് കൊളാവുമോ ഇങ്ങനെ റെഡി ആവുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ലപോലെ കിട്ടും ചെയ്തു കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടാറ്റോയാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യണത് അതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് മെല്ലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ അടിയിലേക്ക് പോവരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി മാവ് കാരണം പെട്ടെന്ന് പൊന്തണം നല്ല പൊന്തണ ടൈപ്പാണ് ഈ ഇഡലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മുടെ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം വല്ല ചട്നി എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാമെന്ന് മാത്രം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മസാല ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഡലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മസാലയും കൂടി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഇഡലി സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മസാല വെക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ മാവ് ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ചമ്മന്തിയുടെ സ്റ്റഫ് അതാണ
അപ്പോൾ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോബിന് ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആവും ചെയ്യും ഇഡലി ഇഡലി ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആരും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇഡലി ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ചെയ്യും കാരണം ഇങ്ങനെ സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് മസാല ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇഡലി നിറച്ചുഞ്ഞി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് മൂടി തുറന്നു ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു നമുക്കത് അടച്ച് വെക്കാം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇഡലി ഇവിടെ റെഡി ആയി അല്ലേ ഇഡലി നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് തണുക്കാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മാറ്റാം ഇത് ഫസ്റ്റത്തെയാണ് ചിക്കൻ മസാല സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ് ഓക്കെ അത് മാ അത് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണാണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോ സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലിയാണ് അതുകൊണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെടുത്ത് വെച്ചു നെക്സ്റ്റ് ചിക്കൻ ചമ്മന്തി സ്റ്റഫ്ഡ് ഇഡലി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ മസാല ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയണില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും എടുത്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഇഡലി ഇവിടെ റെഡിയായി അതിൻ്റെ സെൻ്റർ ഒക്കെ കണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില് കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സൂപ്പർ ഡിഷുമായി ഞാൻ വ